Здравствуйте, в эфире Новосибирские новости. Все, что произошло за этот день, расскажем и покажем в ближайшие 17 минут. Смотрите сегодня выпуски. Вторая волна паводка приближается к Новосибирску. Дачники переносят на свои дома, бани, беседки и укрепляют грядки. Ситуацию с половодьем власти держат под контролем. Где будут летать истребители, где покажут кино под открытым небом и бесплатно раздадут книги. Программа празднования Дня города. Куда пойти и где повеселиться. Корейские музыканты из города Побратима сыграли и спели на сцене концертного зала имени Каца. Не только национальные произведения, но и русские шедевры. Новосибирск в ожидании большой воды. С Алтая приближается вторая волна паводка. В горах растаяли ледники, ситуация осложнилась и сильными дождями. Но в этом году рекордного половодья не будет. Специалисты утверждают, приток воды идет по классическому спокойному сценарию. В то же время дачники по горькому опыту прошлого года готовятся к разгулу стихии. Анна Гурьянова увидела, как укрепляют грядки и строят высокие дома на сваях. На дачах Первомайского района, которые первыми принимают большую воду, в этом сезоне кипит работа. Садоводы не только сажают овощи и пропалывают грядки. Некоторые на сваи поднимают дома, бани и беседки. Гидроэнергетики, дачники не имеют отношения. Но каждый знает, что такое холостые сбросы, нижний и верхний бьев. Сообщения об уровне реки здесь ждут, как с с фронта. Каждый день я утром... Мониторю ситуацию по состоянию уровня воды, чтобы уже быть готовым. То есть, если будет большой подъем, значит, соответственно, нужно ехать и что-то там спасать из имущества в домике. После рекордного паводка прошлого года садовые общества Пиромайского района пестрят объявлениями о продаже дач. Есть и брошенные участки. Стены домов и заборы хранят следы большой воды. В прошлом году уровень воды был вот так стоял в домике. Кто-то в этом сезоне занимается только цветами и газоном, их потерять не так обидно. Кто-то все-таки посадил помидоры и картошку. Грядки вслед за домами тоже поднимают повыше. Для этого садоводы камазами привозят грунт и даже делают специальные ограды. Вот здесь вот хотя бы вот когда огорошено, хотя бы земля не выходит. Она так и остается в этих грядках. Вот. Поэтому вот все ограждаем, и вот это вот место все. Но здесь у нас огород, все тоже огорожено. Сейчас уровень воды в Аби в нашем городе составляет 326 сантиметров. Первые подтопления садовых обществ начинаются на отметке в 360. Новосибирская ГЭС готовит водохранилище к приему воды. Снова идут холостые сбросы. На 80-90% на мы сможем пропустить эту волну без превышения критических отметок и подтопления дачных обществ. Эту информацию я еще раз получил сегодня с руководителем Верхнего обскового массивного управления. Мэр сегодня перевел в повышенный режим работы департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. Специалисты будут круглосуточно отслеживать приток воды. Оповестить руководителей СНТ о возможном подтоплении не только вот через руководителей, как мы это обычно делаем, но совместно с администрацией районов провести вот эту информационную работу с тем, чтобы ну, не было повторения ситуации, когда кто-то не знал, кто-то оказался, проснулся, оказался в воде, чтобы мы этого избежали. Пик второй волны в Новосибирске ожидается в конце июня. Сейчас большая вода проходит Барнаул. Там приток высокий, но не критический. Это позволяет и Новосибирску надеяться на спокойное прохождение паводка. Анна Гурьянова, Роман Семенов, Новосибирские новости. Автовладельцы стали попадаться на удочку страховых мошенников. Чаще всего они выдают себя за аварийных комиссаров и предлагают уладить последствия дорожно-транспортных происшествий за определенную сумму. Все, говорит, в ГАИ получишь и уезжает. И получает при этом у него деньги. Получил с него полторы-две тысячи рублей, уехал. Человек через два-три дня приезжает в ГИБДД, а ему, говорят, никаких документов никто не сдавал. Водителям рекомендуют при обращении в службу аварийных комиссаров обязательно требовать служебное или водительское удостоверение и записывать все данные, прежде чем заключать договор и выплачивать деньги. В целом, страховой рынок в Новосибирске в последнее время показывает уменьшение динамики. С начала года, например, в два раза упал спрос на полисы дополнительного медицинского страхования и КАСКО. Последнее связано с падением уровня автокредитования. 
Новый метропоезд вышел сегодня на линию после капитального ремонта. Пять вагонов, их срок эксплуатации истекал в 2016 году, были модернизированы силами самих рабочих новосибирского метрополитена. Технологию капитального ремонта в депо осваивают с 2013 года. За это время восстановлено уже 20 вагонов. Сотрудники сами готовят всю техническую документацию, создают узлы и агрегаты. Под это даже выделили новый цех и дополнительно открыли полсотни рабочих мест. Эффект очевиден, если покупка Покупка нового вагона обходится городу в 38 миллионов рублей, то на капитальный ремонт уходит максимум 14 миллионов. Причем полностью восстанавливают не только кузов, колесные рамы, все несущие и подвижные узлы, обновляют и салон, новые пассажирские сиденья, поручни, линолеум. С каждым э, ремонтом мы э, эти составы модернизируем, дооборудуем, скажем так, э, системой видеонаблюдения. Сейчас она установлена на этом составе. И система автоматического пожаротушения. В связи с празднованием Дня города в Новосибирске перекроют ряд улиц. Из-за гуляний весь транспорт, в том числе общественный, будет двигаться в объезд. Так, завтра, в субботу, с 21 до 23 часов закроют движение по Красному проспекту от Фрунзе до Максима Горького, а также Октябрьскую магистраль и улицу Кирова на участке от Красного проспекта до улицы Восход. В воскресенье в основной день торжеств список перекрытий гораздо длиннее. Почти весь день с 5 утра до полуночи закрыты для движения автомобили будут Красный проспект от Гоголя до Мостовой, Октябрьская магистраль и улица Кирова от Восхода до Красного проспекта. На левом берегу все выходные станет пешеходная зона по улице Сибиряков-Гвардейцев от Новогодней до площади Карла Маркса. В воскресенье с 16 до 23 часов придется объезжать улицу Станиславского на участке от площади Станиславского до площади Труда. В Академгородке в воскресенье с 17 до 23 часов перекроют улицу Ильича от пересечения с цветным проездом до торгового павильона «Цветы». Полный список всех перекрытий смотрите на нашем сайте «Новосибирские новости». Новосибирск празднует 123-й день рождения. Основные торжества пройдут в воскресенье. Город превратится в сплошную праздничную площадку с полетами военной авиации, велокарнавалом, соревнованиями силачей, фестивалем шахматом, концертами под открытым небом. И это лишь малая часть того, что приготовили горожанам организаторы. Кстати, праздновать начали уже сегодня. Полный список интересных занятий можно найти на сайте Новосибирские новости. Вероника Иванова расскажет о самых ярких событиях Дня города. У оперного театра готовятся к встрече участников ралли «Пекин-Париж». Маршрут этого масштабного международного автопробега проходит через наш город как раз в праздновании 123-летия. В 8 часов утра в воскресенье более сотни экипажей из 26 стран мира отправятся далее по маршруту своего турне. Сегодня же вечером пилоты прибудут в Новосибирск и продемонстрируют на этой площадке свою ретро-технику. Некоторые экипажи приехали раньше, чтобы отремонтировать авто. Это очень трудно. В Монголии дороги такие плохие, что у нашей машины сломались стойки. Пришлось менять. И каждые 5-10 минут я слежу за направлением и говорю ему, куда ехать. Мы должны обруливать ямы, кочки, другие машины и очень-очень много животных. Мои поздравления с Днем города. Новосибирск – красивый город. Надо будет сегодня пройтись, посмотреть. До этого все, что я видел, было из окна машины. Красиво, определенно, выдающийся город. А вот вечером 25 июня на площади Пименова у ГПНТБ свое техническое творчество покажут юные роботостроители на фестивале «Технофест-2016». 26 июня официальный старт торжествам даст мэр Новосибирска Анатолий Локоть на площадке перед зданием мэрии. В год кино несколько праздничных площадок оформят в кинематографической тематике. Жители увидят фильмы новосибирских режиссеров прямо под открытым небом. У театра «Глобус» оборудуют настоящий снежный склон, несмотря на 30-градусную жару. Здесь пройдет фестиваль экстремальных видов спорта. Три ледовых дворца города уже активно заготавливают снег мешками. Для фестиваля подготовят около 30 тонн, чтобы хватило до конца дня под палящим солнцем. Хранить его будут в рефрижераторе и подсыпать по мере таяния. Снег доставляется где-то начинается с 16 с 15 часов. Специалисты... Шейперы посыпают, посыпают снег солью, чтобы он не так таял. Но, как практика покажет, до, до вечера снега хватает. 
А, и утром мы приезжаем даже демонтировать этот объект, снег еще лежит. С 12 до 16 часов жителей на Михайловской набережной ждет праздничная программа российских вооруженных сил. К облакам взмоют истребители. А вечером в 22.30 небо озарят огни 13-го фестиваля фейерверков на Аби. В 22.50 праздничные залпы прогремят в Ленинском и Советском районах. И, конечно же, главное пиротехническое шоу к 123-летию Новосибирска можно будет увидеть над площадью Ленина. Вероника Иванова, Даниил Смирнов и Роман Семенов. Новосибирские новости. Корейцы будут развивать в Новосибирске направление медицинского туризма, а также продолжат укреплять научные, экономические и культурные связи. В честь празднования Дня города они подпишут с новосибирскими властями декларацию о дальнейшем развитии отношений. Делегация Теджона уже прибыла в Новосибирск. Сегодня ее представители встретили с Анатолием Локтем. А накануне вышли на сцену зала имени Каца. Ксения Ануфриева побывала на концерте национальной корейской музыки. В таком внушительном составе делегация Теджона приехала в Новосибирск впервые. 63 артиста, профессиональный оркестр и любительский женский хор Сарисе участвуют в совместном с новосибирскими музыкантами концерте «Мосты дружбы» в программе и классика, и национальная корейская музыка. В национальном инструменте ХГМ Джон Гюн играет уже 15 лет. Это своего рода корейская скрипка с конским волосом вместо смычка и струнами из шелковых нитей. Я люблю корейскую народную музыку. Мне хотелось своим умением донести эту музыку до людей. Мои сестры тоже занимаются корейским народным инструментом и корейским народным танцем. Вкрачивые звуки хэгэма сменяют очень черные, а «Коробейников» – национальная корейская песня «Заветная гора» в исполнении камерного хора филармонии. Слушатели из Кореи аплодируют стоя. До приезда в Россию я слушала запись вашего оркестра, и мне очень понравилось. И сейчас, когда я приехала, я убедилась, что уровень русских музыкантов достаточно высокий. Я была очень тронута и получила положительные эмоции. Своими впечатлениями члены корейской делегации сегодня поделились с мэром. В планах гостей побывать на дне города, осмотреть достопримечательности и подготовить договор о сотрудничестве с Новосибирским аэрокосмическим лицеем и физмат-школой. В канун 15-летия вдруг проявилась очень большая, мощная такая активность. Не просто декларативно заключить какие-то договоры о продлении, а именно вот наведение мостов дружбы. По профессиональным признакам, по интересам. То есть это могут быть музыканты, спортсмены, это студенты, это врачи. Кроме научных и экономических связей, культурных и образовательных обменов, побратимы намерены развивать и медицинский туризм. Декларацию стороны подпишут уже завтра. Ксения Нуфриева, Дмитрий Кан и Денис Савинский. Новосибирские новости. Каждый девятый одиннадцатиклассник закончил школу с медалью. Всего около 200 выпускников. Это почти на сотню человек больше, чем в прошлом году. При этом многие из них уедут получить высшее образование в другие города России. Для нас, к сожалению, я рад за них, но для нас, к сожалению, они выбирают для себя престижные вузы ну, практически всех городов Российской Федерации. Москва, Санкт-Петербург, европейская часть, Дальний Восток. Вот. У нас высокий уровень образования высшего в городе Новосибирске, но эта тенденция есть. Лучших выпускников сегодня поздравил мэр. Награду за особые успехи в учении получили золотые медалисты, победители разных этапов всероссийских олимпиад, научных и творческих конкурсов, спортивных состязаний. В церемонии приняли участие выпускники разных школ со всех районов города. Но отмечу, что лидером по количеству медалистов в этом году стала гимназия номер один. 44 выпускника получили награду за особые успехи в учении. Подходит к концу очередной сезон в театре «Старый дом». Завершают его премьеры. Режиссер из Польши представляет пьесу Альбера Камю «Недоразумение». Камерный спектакль поставлен по канонам современного психологического театра с большим количеством диалогов и необычной музыкой. Как в театре поставили философскую трагедию Нобелевского лауреата, увидел Станислав Якушевич. Завершающийся сезон был богат на события. 
В старом доме поставили экспериментальную оперу «Снегурочка», выступали поэты и музыканты. Впервые в своей истории театр попал в конкурсную программу фестиваля «Золотая маска» с постановкой «Элементарные частицы». Наши актеры работают в разных техниках актерских. Они умеют очень многое. Они могут э, выполнить любые задачи, поставленные режиссерами. Вот и пьесу, которую выбрал Антон Маликов. Простой не назовешь. Недоразумение Альбера Камю – текст, известный разве что театроведом. И к удачам драматурга он явно не относится. Неразговорная манера речи, перегруженные повторами фразы, а главное – обилие текста, из которого слова не выкинуть. Все это поначалу, говорят актеры, не внушало оптимизм. Когда я читала, я чуть-чуть испугалась, если честно, потому что на самом деле эти слова, ведь и в этой фразы. Мы когда начали репетировать, то есть буквально там неделя-две, и он настолько стал моим, что я даже стала ловить себя на мыслях, что иногда мыслью этим языком. Весь спектакль, по сути, несколько диалогов. Матери и дочери, брата и сестры, жены и мужа. Актеры играют в несколько отстраненной, механистической манере. Скупые жесты, однотипная мимика. Как что-то простое и обыденное, мать и дочь обсуждают не погоду или цены на рынке, а убийство. Пронизывает это тихое безумие странная музыка. Созрела мысль послушать звуки планет и именно звук Юпитера. И он оказался именно тем самым, который должен быть вместе с нами, сопровождать нас, словно дирижер такой наш, словно наш метроном, который даже в какой-то степени диктует нам ритм и способ существования. Философская притча Камю диагностирует сразу несколько болезней 20 века. Это и крушение семьи, и тотальное одиночество человека, и насилие, как универсальный инструмент решения всех проблем. Весь этот список социальных пороков актеры проживают с неподдельной достоверностью. И не случайно актерский дуэт Халиды Ивановой и Ларисы Чернобаевой стал одним из лучших. И удостоен премии «Театральный домовой», которую художественный совет театра вручает по итогам сезона. Станислав Якушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости. И на этом все. До встречи.